Hoy día tenemos un tema súper importante para todos ustedes que están en casa con la alimentación, es fin de año, estamos cansados, estresados. Vamos a hablar de los reflujos y la acidez estomacal, así que Sergi tiene preparado un mesón para poder orientarlos qué es lo que debemos comer y lo que no debemos comer y juntamos eso con las emociones, la psicología. Es un etc. tema súper, súper importante porque la verdad es que hay que preguntarse, Alexandra, de verdad, con la mano en el corazón, ¿a quién no le ha ocurrido alguna vez sentir esa acidez, esa, ese ardor ese en ardor el estómago, acá, sí. ese dolor en el estómago, que incluso le va a salir un dragón por la boca, que duele, hay veces sí. que duele y es súper fuerte. Y que muchas personas a veces se han confundido con el reflujo, se han confundido pensando que tiene un infarto al corazón. Así es, porque cuando ya el dolor, o sea, cuando ya es tan fuerte, el dolor eh, eh, es espantosamente espantoso. Sí, 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 invaliante, claro. invaliante. Sí, 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 es verdad. Y además también ocurre ocurre otro tema. Cuando estamos tranquilos, no suelen ocurrir estas cosas. No. Y su, cuando estamos exaltados, nerviosos, estresados, Enojados, nos da más. Sí, nos da más. Exactamente. Entonces hay que ir con mucho cuidado con estos temas porque aquí en el programa, como siempre reivindicamos, es mente, cuerpo, alma y espíritu, en lo cual le englobamos un todo para usted que está en la casa viéndonos en este momento. Y fíjese, entonces, vamos a explicar lo que es la acidez. Sí, es... Obvio, obvio, ya. pero fíjese que hay que distinguir un poquito entre lo que es la acidez, el ardor y el reflujo. reflujo porque bueno. el reflujo, antes le he dicho, a veces uno siente la acidez, incluso un dragón que le sale por la boca de, de, de ese dolor. Pero el reflujo, y la quemazón, exacto, pero el reflujo... Eso ya, madre mía, es cuando ya uno siente que hay algo que le quema y es amargo y ácido a la vez y que le va a salir por la garganta. Y eso ya son palabras mayores. Ahí ya estamos interviniendo en que se ha hecho algo mucho más consonante, más contundente. ¿sí? Tú sabes, Sergi, que es tan grave el reflujo que cuando se abre esta válvula que está acá en el, en el esófago, que es el tubo, que tiene que cerrarse y se relaja y queda abierta, se devuelven los líquidos. Así es. Y es tan grave que muchas veces las personas no saben ni siquiera por qué amanecen afónica y la afonía tiene que ver muchas veces con los reflujos que sube el líquido ácido, quema la garganta, las cuerdas vocales y baja. Y por eso es muchas super... veces la afonía. Y a de, eh, o sea, a ver, la verdad es que ese ardor... Es súper desagradable e invalidante, porque cuando uno le ha entrado por la noche y yo levanto la mano, porque yo creo que alguna vez nos ha ocurrido a todos, ya no duermes, ya no duermes. Pero hay secretos, después los vamos a contar, para dormir <risa> eso, o tener reflujo. Pues, eso, hay eso. unos secretos muy buenos. Eso, eso, eso. Así que, miren, el tema es que hoy les vamos a entregar soluciones contundentes para evitar precisamente todo lo que tiene que ver con la acidez y el reflujo, ¿bien? Porque sí hay maneras de remediarlo de por vida. De por vida, ¿bien? Cuando se, tiene cuando se tiene en consideración lo que uno está ingresando por la boca, porque tenemos que pensar que los alimentos son luz e información, es energía, es vibración, al igual que las palabras, los pensamientos, nuestras acciones. Entonces, si tomamos conciencia de los alimentos que vamos a ingerir, sabremos que hay algunos alimentos que nos pueden perjudicar enormemente en todo lo que es eh, fortalecer y reforzar el tema del reflujo y el ardor y la acidez. Sin embargo, otros lo contrarrestan enormemente. 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 